Mijn naam is Dolf Roks, ik ben geboren in Zierikzee, 21 november 1962. Ik heb drie kinderen en ik woon samen met een vriendin. Ik ben bij Sparta manager spelerszaken en scouting. En met ingang van het nieuwe seizoen scouting en hoofdjeugdopleiding. Dolf, ik denk dat ik niemand heb kunnen vinden in de organisatie van Sparta die zoveel functies binnen de club heeft bekleed als jij. Ja. Wat zegt dat over jou, wat zegt dat over de club? Het zegt over de club sowieso dat ik die club... Ik altijd vanaf het begin heel erg dankbaar ben geweest om alle kansen te krijgen. Dat zegt ook over de club, dat in de eerste jaren dat ik daar zat, als je hard wil werken, dat er ook altijd mogelijkheden liggen. Dat hou ik trouwens ook heel veel leerlingen op het CIOS voor. Dat als je echt je stinkende best doet bij een BVO, dat er ook een grote kans is dat je kan blijven. Je moet wel wat kennis hebben, hoop ik. En wat ga ik doen is ja, Lennart van Rijven opvolgen als hoofdjeugdopleiding en dan blijft de scouting doen. Omdat dat ja, van beide kanten een hele belangrijke taak is binnen Sparta. De jeugdopleiding voor de doorstroming, zoveel mogelijk spelers in de eerste elftal krijgen. En de scouting van datgene wat je niet in je jeugdopleiding hebt van buiten halen. Dit was al gecommuniceerd voordat Leo Benakker zijn eigen afscheid bekend maakte. Nu is daar ineens het afscheid van Leo Benakker. Verandert dat iets voor jou? In principe niet. Nee. Het bestuur zal ongetwijfeld op zoek gaan naar een, een opvolger voor Leo Benakker. En hoe ze dat verder in willen kleden, dat is nog niet bekend. Hè? Want het is echt wel heel vers, het is van afgelopen dinsdag. Dus dat kan ik ook nog niet beantwoorden. Maar wat betekent het voor jou, ondanks dat het je functie niet gaat veranderen? Het betekent voor mij dat ik een, een man als Leo Benakker enorm zal missen. Met zijn uh, netwerk en uh, know-how is een hele belangrijke man voor, voor Sparta. En dat vind ik wel heel erg jammer. Wie moet hem opvolgen? Geen flauw idee. Daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Ik wil wel een suggestie doen. Noem jij, noem jij eens iemand. Cor Pot? Cor is er absoluut geschikt als je kijkt van uh, wat voor status hij heeft gehad als trainer. Maar uh, ook zeker in alle functies die hij heeft gezeten. Financieel behoorlijk binnen, dus dat zou wel in, die zou wel in het profiel passen. Maar nogmaals, dat profiel dat stelt het bestuur op en niet ik. Hoe lang moeten we teruggaan in de geschiedenis om uh, jouw eerste stap in het Sparta-stadion uh, te kunnen waarnemen? In het Sparta-stadion? Ja, dat was nog het oude stadion. Dat is natuurlijk, uh, po, volgens mij heet hij 87, denk ik. Met Jan Nijman, stage lopen bij Jan Nijman. Maar ik ben heel slecht in data. En, uh, maar dat was wel volgens mij de situatie dat ik uit, uh, uit Haarlem kwam van het Sios en dat ik stage moest gaan lopen. En toen, heb, toen ben ik er 17 jaar gebleven. Maar hoe kom je als zeeuw hier dan terecht voor je stage? Briefjes nou, schrijven? Nee, nee, het was zo dat uh, we hadden toen in Zeeland nog geen CEO's hadden. Dus ik moest naar Overveen halen. En dan kon je in dat, op dat moment kon je daar uh, oefenmeester 3, 2 en 1 in drie jaar tijd halen. En het derde jaar moest je dan uh, bij een BVO stage lopen. En Sparta vond ik altijd al een mooie club. En uh, er waren natuurlijk ook nog wel wat zeeuwen, die, wat zeeuwen, er liepen wat zeeuwen rond. En ik denk mezelf, dat ga ik gewoon vragen. En ik kan me nog herinneren dat ik in, in het oude speelshome bij Nijman uh, kwam en zei van ik wil graag stage bij lopen. En dat werd ook gelijk uh, 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 een combifunctie. Om gelijk ook maar de verzorging erbij te doen bij het tweede elftal. En ik moet zeggen dat was een fantastische tijd. Daarna heeft er wel een hele logische opbouw in je carrière gezeten. Van jeugdtrainer naar assistent trainer, interim hoofdtrainer, hoofdtrainer. Je hebt het allemaal gedaan. Ja, ja het hoofdtrainer eigenlijk altijd vanuit, uh, vanuit het, uh, ja, het, het opvolgen van trainers die er zaten. Hè. En toen op een gegeven moment na Jan Eversen mocht ik ook het nieuwe seizoen beginnen. En uh, ja goed, als je toen de tijd toen ik hier begon zou zeggen, je wordt ooit nog een keer hoofdtrainer van Sparta, dan had ik je echt voor gek verklaard. Dus dat is, dat is ook de kansen die je krijgt binnen zo'n club. Een gedeelte van jouw leven bestaat ook uit uh, je bemoeien en uh, druk zijn met de JVOZ, de jeugdopleiding in, in, in Zeeland. Daar ga je mee stoppen hè? Ja, ik ben voeltaar met dienst bij Sparta. En dit uh, afgelopen seizoen was de 20 uur Sparta, zeg maar 20 uur Sios, uh, Goes bij de Davids had ik ook nog. En uh, uh, 20 uur JVOZ. En ik heb tot aan de winterstop gewoon vier keer, uh, vier keer in de week s ochtends getraind en op zaterdag mijn wedstrijd. Na de winterstop heb ik dat gehalveerd en soms nog wel eens wat, wat minder bij JVOZ. Omdat het gewoon uh, heel veel tijd en energie vraagt. En uh, ja, ik, ben nog, ik zie er nog hartstikke jong uit. Maar ook dat, gaat, uh, dat, ga, uh, dat ga je op een gegeven moment voelen. Dus ik ben heel erg blij dat ik fulltime mijn, uh, mijn concentratie op Sparta Rotterdam kan hebben. De JVOZ, een idee van Dolf Rox, Dennis en Gerard de Nooyen. Wat kan jij zeggen over de verhalen die gaan over dat het allemaal niet zo boterde tussen jullie? Zij zijn inmiddels weg bij de JVOZ en zijn een concurrent begonnen. Jij gaat er weg. Dat klinkt niet lekker. Nee, nee wij, wij, wij zijn, Dennis, Gerard en ik hebben met meerdere mensen in het begin, Wim Over was daar een man van, zijn we begonnen. 
fantastisch. Enorm veel tijd ingestoken. We hebben enorme stappen gemaakt met de jeugdopleiding. En dan gedurende uh, een aantal jaren komt er de kink in de kabel. Dan krijg ik wat problemen met Dennis. En, uh, en daar hebben we het ook over gesproken. Helaas waren met z'n drieën uh, alle drie uh, kapitein op dat schip. En dat is op een gegeven moment is dat, uh, ja, gebroeierd, fout gegaan. Wel even gezond, hè? Uh, JVOZ, Dennis en Gerard en Nooyer, die zitten dan bij FC Dordrecht. Ja. Dolf Rox gaat er weg. Er is geen samenwerking met Sparta, met die organisatie, terwijl het wel door Spartaan is opgericht. Ja, maar het is niet zo dat die samenwerking er niet is. Hoor. We zijn achter de schermen bezig om te kijken of er een, scherm, of een samenwerking kan komen tussen JVOZ en Sparta. Daar zijn we absoluut mee bezig, omdat we vinden dat het een meerwaarde kan zijn. Het is de achtertuin van Zeeland. Er wonen overigens net zoveel mensen als Rotterdam Zuid, 350.000 mensen. Maar er lopen natuurlijk hier al vijf, zes jongens van, uh, vanuit de JVOZ in de jeugdopleiding. En de eerste, Jeremy de Nooyer, kwam ook bij JVOZ vandaan. En die was de eerste die hier een contract tekende. Hoe mooi kan je het hebben? Pa en oom de Nooyer, Jeremy en Dolf Rox, die ook nog eens een keer uh, wat met Sparta te maken had. Hoe staat deze club er nu voor anno 2015? Want iedereen weet, Sparta noemt zichzelf een eredivisieclub, vindt de rest van Nederland ook. Maar de keiharde realiteit is dat je al zes jaar Eerste Divisie speelt. Ja, maar dat is natuurlijk dat wat de club meeneemt. En je kan van tevoren al met z'n allen zeggen van uh, Sparta is geen Eredivisie club meer. Dat blijkt ook de laatste vijf jaar wel, want ze komen er niet uit. En er sleuvelen heel veel namen op het, uh, op het, uh, op het veld. Dus dan moet je zorgen dat je, dat je iets gaat verzinnen waarom je dat wel zou kunnen zijn. En we willen gewoon, ja, je gaat, als je naar het team kijkt, kijk je naar het ideale team. Dat doet de trainer en dat doet het technisch management ook. En dan ga je zeggen, we moeten creativiteit hebben, we moeten lengte hebben, balafpakkers, nou, noem maar op. Mensen die doelpunten maken. En zo ga je kijken naar je team en dat probeer je samen te stellen en door te selecteren. Maar heel simpel geredeneerd zeg ik dan, je kan er tien halen die 50.000 verdienen. Je kan er ook vijf halen die 100.000 verdienen. Ja, maar ik weet niet of jij wel eens in een kleedkamer hebt gezeten waar er drie of vier lopen die veel meer verdienen dan de jongens die ook in het veld staan. Dan heb je heel, heel vaak onrust. Dat is niet zo erg, hoor, bij topsport, maar dan moet je er ook wel na handelen. En als jij een spits haalt, ik noem wat, die veel meer verdient dan de rest, moet hij elke week wel scoren. Dus dat, ook dat is een spanningsveld. Maar dan neem ik aan dat een speler die meer verdient ook beter is, dus meer scoort. En als je meer scoort, win je meer. En dan is het toch algehele tevredenheid. Ja, en de, de speler die heel veel scoort, die speelt niet in de eerste divisie. Want die halen ze allemaal naar de eerste divisie. En als je kijkt naar de spelers en de, de spitsen die wij op onze lijst hebben, dan zijn het of heel erg jong, moet alles nog bewijzen, of... Relatief oud, hebben alles al bewezen. En dan heel af en toe kan je er tussendoor iemand vinden en dat je denkt van die kunnen we misschien halen. Kijk of jij dat kan. Nee, ik kan helemaal niet. Ik ben niet voor niks verslaggever geworden. Vroeger stond hier de goal, hè? Ja. En gingen we die kant op. Ja, dan kwam je een tunneltje hier. En eigenlijk, sinds het veld een kwartstag gedraaid is, ik ben bijgelovig, gaat het niet goed bij Sparta. Ja, ik moet zeggen toen het nieuwe stadion gebouwd was. Eeuwwisseling, rond de eeuwwisseling. Ja, ja, Daarna ja. één succesje, promotie in Helmond en voor de rest niet meer. Ja, oké, okay, maar dat is niet gestoeld op, op, nee, tuurlijk niet. op enige... Dus nee. alleen, dan praat je alleen over je gevoel. Dat is gevoel. Dan praat je alleen over je gevoel. En ja, dat is wel lastig, hè. Er rust een vloek. Ja. Nou, ik denk dat dat niet het geval is, hoor. Ik denk dat het gewoon een kwestie van is dat je op een gegeven moment... We zijn er natuurlijk ook al een paar keer uit geweest, hè. Ja. Dus het is ook wel gelukt. En dat, ik denk dat het er nu ook weer wel... Uh, het enige succes wat je boekte, boekte hij in Helmond. Dus dat was ook niet hier. Dan is Van der Berg met een hoop agressiviteit. Zit Boa Ouzan weg. Gaat het dan hier gebeuren? Ja! Boa Ouzan. Rashid Boa Ouzan doet het. Rashid Boa Ouzan. Op aangeven van Ricky van der Berg. En nu is iedereen los. Iedereen... Het is deze week tien jaar geleden, Dolf. Tien jaar geleden? 9 juni 2005. Ja, ik was erbij hoor. Promotie in Helmond. Daar was ik niet bij, helaas. 9 juni 2005. Ja. Ja, ik heb, moet ik zeggen, ik ben, wat na-competitie betreft heb ik er drie meegemaakt. Maar net, de, die niet. Die niet. De derde was natuurlijk met, met Frank. En de eerste was in Groningen. Met Jan. Ja. Eversen. En, en we hebben ook nog eens een keer op, uh, op Woudenstein zo'n leuk wedstrijdje gehad. Oh, met Ali. Met Ali Akatawi. Dat de mensen onderweg waren naar huis. Dus wat, wat emotie betreft, hebben we wel genoeg gezien. Maar goed. Daar doe je het voor voetbal. Ik had, ik had van mijn, met collega's er nog eens even over. Dat als je in de middenmoot eindigt, is niks. Nee. Onderin is heel spannend en bovenaan is heel spannend. En natuurlijk wil je het liefst bovenaan zitten. Nee. Maar dan gaat het ergens over. Nee. En dat is ook nu in de nacompetitie weer, als je dat weer hebt gezien. Ja, dan is het ongelooflijk dat je het eigenlijk op één of twee punten dat je het niet gehaald hebt. De afgelopen twee seizoenen, in beide edities, drie eredivisieclubs gedegradeerd en dus drie eerste divisieclubs gepromoveerd. 
Dat is hoopvol voor Sparta, dat het kan via de nacompetitie. Een nadeel is natuurlijk dat clubs als NAC en Roda zijn teruggekomen en dat de kans op een hoge klassering daardoor kleiner wordt. Hey, alleen NAC is teruggekomen, want Roda is natuurlijk gepromoveerd. Dus ja, nu... maar vorig, vorig jaar was hij teruggekomen. Vorig jaar was het NEC. En, Precies, en, en NEC. Ja, dat waren en nu jongens. Nu komen Go Eagles ook weer terug. Ja. Er komen goede clubs terug. Ja, maar ik denk, uh, NEC heeft de keuze gemaakt om uh, uh, zelfs te investeren. Dus niet uh, mensen te ontslaan, maar te investeren, betere spelers erbij te halen. Die wilden echt in één kant terug en die konden dus financieel ook dat risico nemen. Dat heeft Roda ook gedaan, overigens. Die hebben gezegd, we willen binnen twee jaar met de, bijna dezelfde budgetten terugkomen. Dat, dat was maar op een haar na, hè. dus die ja. hebben daar echt een, een risico genomen financieel. Go Ahead Eagles, is, Go Ahead Eagles kan je niet, niet met, uh, met die clubs vergelijken op dit moment. Ook die lopen in, in een fase dat ze het stadion uit willen breiden. Dus ik zeg gewoon dat de kansen dat je voor de bovenste plaats kan, kan spelen, dat die aanwezig zijn. Maar dan moeten we wel de speelsgroep invullen op de manier zoals we dat voor ogen hebben. Ja, heel cynisch zou je ze kunnen zeggen. Uh, uh, vorig seizoen 16e, dit seizoen 8e. Sparta heeft de stijgende lijn te pakken. Dat bedoel ik. Dat is een hele goede. Maar jij weet wat ik bedoel, hè? dat is eigenlijk Sparta onwaardig, 16e en 8e. Ja, maar kijk, als je afgelopen seizoen kijkt, en dan, 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 als je meet en weet, kan je ook een aantal dingen bewijzen. Als je ziet het aantal kansen wat er gecreëerd is, is dat veruit het hoogste van alles van de eerste divisie. Daar staan we veruit bovenaan. Dus als we daar 10% meer uit hadden gehaald, aan doelpunten, hadden we met, met gemak de nacompetitie gehaald. En hoe is dat nou mogelijk? Je hebt Gladon, je hebt Verhaar, je hebt Voskamp, je hebt Mammoedhof. Dat zijn vier doelpuntenmakers. Ja, nou en het aantal kansen wat we Normaal krijgen... Normaal gesproken. Ja, ja, dan zou je ook denken van ja, schiet ze er maar in jongens, die kansen zijn er geweest. En er wordt keihard gewerkt binnen. Op wat voor manier kunnen we dat verbeteren? Hoe doen we dat? Op allerlei manieren. Ik denk dat we daar heel tevreden over kunnen zijn. Alleen het, ze moeten eindigen in het netje en niet in de, aan de zijkant of in het, in het stadion. Ben jij heel tevreden met dat juist Alex Pastoor voor Sparta heeft gekozen? Ja, ik was wel uh, op het moment dat er dan een nieuwe trainer moest komen, was ik absoluut heel erg positief over Alex Pastoor. Want ik, als ik me zo uh, het lijstje namen van beschikbare trainers zit te bedenken, denk ik dat je binnen de mogelijkheden van Sparta geen betere kan halen. Nee, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen, in de eerste periode, hè, los, ik ben heel tevreden over Alex. In de eerste periode heb ik ook uh, uh, met Frank aan tafel gezeten en met, uh, met uh, Wim, Willem. En dat, die kwamen allebei binnen. Het heeft niet altijd goede resultaten opgeleverd, dus je haalt wel eens namen binnen dat je denkt van zo, nu gaan we ervoor. Maar alles valt en staat toch met de kwaliteit van je groep. Zou jij het begrijpelijk vinden als Sparta op enig moment zegt, ja we gaan nu toch geld weghalen bij de jeugdopleiding. We moeten nu toch echt gaan bezuinigen. Uh, elk jaar wordt er geëvalueerd van wat, wat kost de jeugdopleiding en wat halen we eruit. En als je dan ziet wat de laatste tien jaar daar uitgehaald is, is dat heel positief. Als je het van de laatste twee jaar pakt, zeg je, ja, dan is het niet zo. Dus we moeten gewoon, en dat is, dat is ook alleen maar prima bij de topsport, we moeten gewoon leveren. Dus de jeugdopleiding moet gewoon volgend jaar weer jongens leveren die in het eerste helft gaan spelen. En ik heb nieuws voor je, gaat ook gebeuren. Maar is geen antwoord op mijn vraag. Stel hem dan nog eens een keer. Zou je het logisch vinden als Sparta gaat bezuinigen op de jeugdopleiding? Nee. En bezuinigen op de jeugdopleiding, als, er, als, er, als je gaat bezuinigen, kijken we nu al met een kaasgraaf, wat kan er af, wat kunnen we laten liggen. En dan wordt dat al gedaan op allerlei manieren. En uh, uh, Lennart van Rijf heeft dit seizoen aan de bestuur een presentatie gegeven waarom dat niet zou moeten gebeuren. Het bestuur heeft gezegd, wij gaan door op deze wijze, we houden het op die manier intact. Je kan ook zeggen, we doen vijf jaar lang de jeugdopleiding niet. Maar ja, dan komt er van onderuit niks door. En we hebben genoeg, uh, ja, als je al de namen weer gaat noemen uit het verleden, moeten we denk ik maar niet doen. Er zijn genoeg jongens die door zijn gestroomd vanuit de jeugdopleiding die veel geld hebben opgeleverd. Alleen ze leveren nog meer geld op op het moment dat we in de Eredivisie spelen. Ieder jaar wordt hier in dit stadion gezegd, ja, als we dit jaar niet promoveren, dan zou dat wel eens grote financiële gevolgen kunnen gaan hebben. Nou, het is nu vijf keer niet gelukt, maar het stadion staat er nog steeds, de club bestaat nog steeds, de jeugdopleiding staat, bestaat nog steeds. Ja, Heb je daar is, een verklaring voor? Ja, een verklaring voor dat er heel veel mensen toch een warm hart voor Sparta hebben. En als ik zie binnen, wat ik, toen ik binnenkwam weer na al die jaren hier, wat er voor werk verzet wordt om de begroting sluitend te krijgen, als dat überhaupt al kan lukken, of het geld binnen te fietsen, dat is echt het bewonderingswaardig. En als je dan ook weer leest, als de seizoenkaarten vervangen, hoe noem je dat, verlengd moeten worden, van alle mensen die zeggen, ik ben er gewoon weer bij, in voor- en tegenspoed. Ja, dat, is, dat, dat geeft de, de club weer. Het is natuurlijk een heel aparte club, Sparta, een fantastisch mooie club, met heel veel trouwe supporters. En die, ja, die wil je ook een keer verwennen door weer in de Eredivisie te spelen. Dus het, het plaatje wat een, jaar, een paar jaar geleden werd geschetst van als we niet promoveren staat het voortbestaan op de tocht, daar maak jij je niet zo druk over. Sparta zou het, liever niet, maar nog wel een jaartje of tien kunnen uithouden in deze divisie. Nou, ik denk dat dat wat lastiger gaat worden, omdat, omdat sponsors die toch weer, weer wel of niet verlengen, er ook bij wij roepen, ja, nu doe ik het nog wel een jaar. En dat hebben ze waarschijnlijk vorig jaar ook geroepen. Vandaar die, de, de, dat warme hart voor die club. Maar eh, op het moment dat je nog veel langer
En daar moeten we natuurlijk voorkomen.